radios have always been harbingers of peace in difficult situations. For this upcoming panel, the RJs from different parts of the country come together to share their stories of how radio has actually played a major role in maintaining peace and harmony in the times when most required. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट का मिस्टर गुरु प्रसाद जॉइंट डायरेक्टर एआईआर मिस्टर जयदीप बैनर्जी रीजनल प्रोग्रामिंग एंड मार्केटिंग हेड ईस्ट रेड एफएम आरजे दिव्या फ्रॉम रेडियो सिटी प्लीज तालियां बजाते रहें आरजे नासिर डीपीएस रेडियो श्रीनगर मिस सुलक्षणा ब्रह्मता रीजनल प्रोग्रामिंग हेड नॉर्थ बिग एफ and last but not the least our moderator smita sharma senior journalist hi everyone good afternoon i hope all of you are enjoying the session so far i'm smita sharma i'm an independent journalist i'm also a visiting faculty at the kotelia school of public policy and i look forward to the radio festival sessions really and i think today on this panel i have some wonderful speakers who come from a lot of stations which are in areas that have seen political conflicts military conflicts over the years and there as part of private fm stations as part of public in fact broadcasters how do you go about doing your duty and the main duty of informing educating and also entertaining people as well through radio these are questions i'm going to raise with my panelists but just to give you an example so in 2005 the un peacekeeping mission in south sudan um which was in south sudan then but you know they basically launched a public uh, radio station which was called radio miraya how many of you have heard of it kisi ne radio miraya ka suna hai okay so radio miraya essentially you know in 2011 when the country became independent and uh, south sudan saw a host of internal strife and conflict radio miraya continued with its original objective of trying to build trust within communities and in the subsequent years that followed there was a peace deal that happened radio miraya today is the largest radio station of south sudan and one that has worked relentlessly towards peace building in a heavily conflicted zone they also do a lot of programming on educating people in terms of what is happening within the presidential setups in terms of the government proceedings they educate people about the peace deal they have programmings in both english and arabic So I think Radio Miraya is a classic case of radio that has worked in a real conflict zone. But in India, where of course our radio licensing norms are different, especially when it comes to news, when it comes to hardcore politics, the situation is different. So before I dive into my questions, what I'm going to say is, you know, I will request each of you कि आप दो तीन मिनट के अंदर अपने किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट को हाइलाइट करें जो आपने एज एन आरजे किया हो या आपके रेडियो स्टेशन ने किया हो विच हैज हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग डाउन सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल टेम्पर्स और यू थिंक विच हेल्प्ड ब्रिज यू नो द ट्रस्ट डिवाइड बिटवीन कम्युनिटीज एट अ सेंसिटिव टाइम सो लक्षणा वाई डोंट यू गिव इट अ शॉर्ट पर्स गुड इवनिंग आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू विशिंग यू ऑल वर्ल्ड रेडियो डे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज सब वो लोग यहाँ पे बैठे हैं जो रेडियो से प्यार करते हैं किसी ना किसी तरह से सो so, जिनकी वजह से जो है रेडियो आज भी इतना एक वाइब्रेंट मीडियम है ऑल्सो टुडे व्हेन यू स्टार्टेड यू नो यू सेड दैट यू हर्ड मी सो इट ऑल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट दैट रेडियो पे सिर्फ आर ही नहीं सुने जाते रेडियो पे एक्सपर्ट्स भी सुने जाते हैं विच ब्रिंग्स बैक टू द पॉइंट दैट आई जस्ट शेयर बिकॉज ऑफकोर्स नासिर इज हेयर एंड one of the regions which i handle uh, has been shrinagar uh, for content and uh, during time when nasir was with big fm and also presently so it has been into lots of conflicts and how the rjs have been entertaining people with lots of awareness and you know maintaining that balance even not letting their personal turmoil or personal opinions coming through on air and only uh, focusing on good content which will not create havoc i think so nasir will be able to highlight that more i remember one incident uh, i was the station head of patiala that time and uh, wahan pe ek uh, kali mata mandir hai aur um, because we have heard a lot of uh, conflicts within faiths because of 
you know, people from different faiths and fighting on, you know, whose faith is superior. So this was some incident like that. And Kali uh, Mata Mandir, um, uh, there was a government official who happened to be from Sikh religion. And because it comes under the government periphery, so uh, control, so there was some uh, issue regarding the money collection. So the lady uh, officer, the authority, she went inside the temple and it was in news. Uh, uh, and she went inside the temple and uh, forced those boxes to be collected, the money boxes, and to be taken by the uh, police uh, to the district uh, commissioner office and all. And there was a huge, massive uh, agony, anger, and it literally a situation of riots uh, was about to happen and all. And suddenly, I received a call from the uh, DC sir, and he said, uh, uh, ma'am, this has happened, and we want your radio because it is being heard a lot. And it was, I'm talking about 2008, uh, uh, eight or nine beginning. So uh, that is how he called and he, he asked for our support and he or not only ours but other radio stations also that it is very important, one, we are blo blocking that area and two, the information which is going through phone calls or mobile phones because at the phone the this area, don't go here, don't go These kind of, all these rumors are going on and we want you to help us out in, you know, uh, giving right message. The first thing we did was putting directly DC sir live on air. Because coming directly from the authority, something which you know gives some kind of relief to people that no administration is on it. Then we took police personnel on, uh, on air. Then we also, uh, of course, this, that was a risky place. We could not send our RJs because otherwise we do send our RJs to cover normal fares, what is happening in the city. That time you cannot risk your RJ also uh, because his safety is equally important. So through our very uh, sensitive and scrutiny of content, what is going on here, there was a very, very big uh, riot situation which was avoided and it was later, we all were honored by the DC and even the government that time, especially for you know helping and supporting so immediately and RJ understanding the sensitivity of the issue at that time. Uh, so yes, this was one incident, and I'm coming somewhere from. I I had a, a same discussion at Sharda University. Abhi, I'm coming from there. And there was one very good uh, line which uh, Pradeep Sharma, a very well-known, renowned uh, RJ, uh, sorry, anchor of uh, uh, All India Radio and actor also. He said, "A radio, if an RJ is not sensitive, you can break a nation or you can make a nation." So the importance of because. I always say that ek banda aapko sun raha hai ki aapko ek lakh log sun rahe aapko nahi pata so when you go on air and i think so all rjs have that bible what has to be said on air irrespective of your opinions your faith your caste your creed so i think so all rjs i feel have been doing it from past 100 years of radio and will continue to do that till the time we follow our Bible and content strategies. And I yeah. think, you know, that is a uniformity in this medium which is very different from television, where I belong. I have been with television news channels for the past 20 years with India Today, Aaj Tak, CNN, IBN as the foreign policy editor. I've traveled to conflict zones, covered conflicts, and in TV, we have different tones, tenor, and of course, the less said, the better about the current situation, unfortunately. But, uh, you know, coming to you, Mr. Guru Prasad, uh, give us a sense, really, because it, you, be, when you are in a very, very crucial zone in Srinagar, in Leh, and you're with All India Radio at the moment. So also, as a public broadcaster, of course, your responsibilities are so much higher and so much more sensitive. Any story that comes to your mind? which you want to give us an example where you actively sort of helped avert a crisis situation or a conflict situation through the radio? Yeah, just um, one of the panelists that uh, she just mentioned. Uh, Kashmir, when we talk about Kashmir, uh, it's, a, it's a different ball, ball game altogether. In my 10 years of service, I've been, uh, this is my fourth, tra fourth uh, location that I've, uh, I've been uh, posted. But when you talk about Kashmir, there are certain things that it is which is concretized that you you cannot speak certain things on air. It is it is a, as as she mentioned, it's a Bible. It's a, it's a holy book. You cannot go out of go go out of it because a, even a small small untoward thing that is said on air can create without even knowing it can create a lot of 
hatred which is already there it can just flare up uh, 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 in uh, localities that you you may take days to reach even right so the the the, the difficult part is the terrain itself right A adding to it the multiple languages right Srinagar is a station where it is the highest number of news bulletins that have been aired by All India Radio. The, num uh, the highest is done in Srinagar. You will be surprised to know we carry in multiple languages, seven to be precise. I'm sure many of you, I'm, I'm, I'll be happy if you've heard about the language, Balti, Purgi, Ladakhi, right? Kashmiri, Urdu, Pahadi, Gojri. So, so these are the languages we communicate our news uh, so that it, it reaches to the last mile. They are aware of what is happening, what the district authorities or the state authorities need to communicate, what is that critical information that we want to put across. Right? So when it comes to an incident where uh, we have averted any crisis or such that, so uh, it so happens that uh, yeah, it's a, it's a, it's a, it's always an issue when it comes to faith, right? So um, uh, any any anything said or anything done in a sensitive zone like uh, Kashmir, it's already it's 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 uh, uh, the untoward in, uh, untoward uh, effect of it is already borne by the people there, right? And they've seen multiple such um, uh, faces in the past 20 years, um, so. There is, uh, uh, whenever there is this holy month of Rams Ramzan that is being celebrated there, right? So every day, every day for the whole month, All India Radio curates news in such a ma in such a manner that some um, some 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 um, uh, uh, what do you call um, um, one uh, message of communal harmony is is broadcasted. I'll, I'll, I, I just like to share it here on the stage that it was so well, well, very well appreciated, forget about the district authorities, but, but it was appreciated by the religious leaders itself. They themselves called us saying, this is a wonderful message that has been done. Not, not, it was not done for the past 25 years. So every day a message is done. Every day of communal harmony is being spread across. The, the, the brotherhood message is being broadcasted. And uh, it was very well received, right? So there is this incident wherein the uh, I think the Arjun Nasir would uh, 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 actually, uh, since he is from the same place, he can add to it. Because uh, in in Srinagar, if you say you are from um, uh, Radio Kashmir, erstwhile it was known as Radio Kashmir. Now after the abrogation, is, it is called as the All India Radio, uh, All India Radio uh, Srinagar. So if you say you are from Radio Kashmir or All India Radio Srinagar, you are a celebrity there. Because the 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 the, the people uh, they have accepted Radio Kashmir as the final word when it goes to the district uh, when it goes to the any official word that comes out from the government. So they will cross check with the AIR news only then they proceed or make a statement or conclude whether if it's true or not. Right. So Arjun Nasir can add to this. So there is this temple called as Kir Bhavani in Gandharbal district. So there is a uh, there is a I, I, there is a um, there is a belief that um, uh, that the temple it, the temple is surrounded by a small um, uh, a pool of water. Spring. Yeah, it's a, it's a spring. Uh, the color of which changes, and it's a belief that if the color of the water is uh, white, uh, it's it's everything normal in the valley. And there have been cases when the color of water changes to uh, uh, red, let's see, yeah. So it, it says, it, it, it signifies that there is an impending danger. There is an impending danger, okay? So, so this, 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 this is believed across faith, irrespective of what religion you are. And uh, people from other religion also go there to pay their obeisance. So these kind of messages we broadcast from our news with no other pers uh, uh, intention, with no other uh, 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 message in mind, it is just to promote the brother brotherhood. Okay. This is this is the fact. This is the fact. It is not just uh, okay. Fine, we are making up news or something like that. People go from different faith to that temple, 
uh, whenever there is this kind of a color change of that particular water that happens, and uh, and uh, when uh, it, it it's it's a it's a belief basically. So okay. Yeah. So you you of course you know try and curate news and put news out there which is respected, which takes care of the sentiments of different communities. But Mr. Jaydeep Banerjee, coming to you, and you know also if you could share an example if you want to, uh, the the fact also is that as public broadcasters, of course there is a, a, a you know Sulakshana mentioned that there is a bible that every one follows but having said that the public broadcasters would have a certain line to toe compared to the private broadcasters but even in for private broadcasters when in a heavy conflict situation when you have a military presence going on when you have a political situation going on with diplomatic in fact uh, you know resonance uh, which involves other countries as well uh, do you have enough space to really accommodate the public's voice on the politics of the day, or that is something that you would really avoid? All right, Spita, thanks. Um, firstly, would just like to, you know, your first statement that you made over here, you, of course, you started by saying that radio is a two-way communication, and that's a wonderful line to say, because, uh, you know, I came specially for this, and uh, I was on the flight from uh, Kolkata to, uh, to Delhi today morning, and, um, I saw right in front of my eyes what I thought is one of the most beautiful two-way uh, communications that can ever happen. And I was, I just thought that if I had a radio, all right, or rather if I had a recorder, sorry, I could have, you know, uh, recorded that and uh, maybe played it out later on. What really happened, I don't know, it's difficult to explain actually, as I explain it may not catch that sentiment that, you know, I really felt. What happened is that in the seat in front of me, there was a gentleman, an elderly gentleman, who uh, could hear but then he couldn't speak and he couldn't see, all right? So he could hear, he couldn't speak and he couldn't see. He wanted a cup of tea, all right? And the air hostess at that point of time were serving, you know, the uh, corporate meals and stuff and they would do the serving of the rest of the meals a little later on. So he kept, you know, making sounds to the air hostess and then the, the air hostess said that, sir, I'll give it to you a little later. And then the first one who came, she was a little confused and she said that, you know, she looked around and she said that, uh, do you speak in Bengali? So, you know, he obviously couldn't speak, he couldn't communicate. And then he wrote down on his phone and he said, T. All right. Um, when the meals were given, in came another air hostess. All right. And the communication that happened between this gentleman, all right, and the air hostess was something that was absolutely, you know, it was, you know, it's something that really took me to paradise because this lady, all right, was trying to communicate to the best of her abilities with this gentleman. And this gentleman, with that wonderful smile and his expressions, was trying to convey to this lady as to what he really wanted. All right. This is one of the, you know, as I said, you know, it's difficult for me to capture it right now. But then this is some of, one of the most beautiful conversations, you know, that I, I was in the back seat that I have actually, you know, uh, uh, witnessed. So this is something, you know, as I said, if I had a recorder, I would have recorded it. And the man's actions, all right, just the sound, right, the man's actions and the way that he was talking, all right, and the lady who was trying to explain it to him, of course, a lot of actions, but then of course, and also with her voice, it was brilliant. Having said that, you know, so this is content that comes out of spontaneity, all right. Having said that, Smita, what I was trying to tell you is that, you know, and everyone else over here, is that when we do campaigns, when we talk about, you know, to answer your question also, you know, when we talk about, you know, situations, when we talk about, when we try to uh, solve conflicts, etc., the one that comes spontaneously is perhaps at its best, right? Of course, there's a lot of planning that goes in, but something that is a little bit unplanned, okay, and it just happens, that happens at its best. In 2018, um, you know, the East is a pretty, you know, the weather conditions can be pretty bad, can be bad anywhere, but in the East, of course, and, you know, what happens is, especially in Calcutta and stuff, there are a lot of storms that come through. So, uh, it was May 2018, and uh, there was a massive storm that had ravaged the entire city and other parts of Bengal also, all right? Massive storm that came through, okay? And uh, trees, of course, had fallen, transport couldn't move, uh, a lot of houses were damaged, a lot of people in the slum areas, of course, you know, they, they uh, lost their homes, etc. And, you know, it was, it was really, it was really in a bad shape. Uh, our, mo our morning jockey, RJ Praveen, if you've heard him, I'm sure a lot of you would be uh, seeing a lot of his reels, etc. Okay, so anyway, he was on air that time. And um, while he was doing his show, he got a call, 
all right, from um, a person, um, he's called, a person called Dharmendra Mishra, okay. He got a call from uh, this gentleman, and he was like almost, you know, in tears, and it was like, you know, you could actually literally see him begging, all right. And he said that, uh, you know, please help me, my entire house has got damaged, everything has got damaged, and you know, it's, a, it's like, you know, my, my family has moved out, we are living on the, you know, on our relatives and friends and stuff, and we need to move into our own house, what do I do? The first thing that, you know, the first thing that uh, Praveen did, he took that call, all right, and um, when that call was made, what we did is we authenticated that person, and then we spoke to the local councillor, all right? Found out the area, spoke to the local councillor. The local councillor somehow at that point of time was not so forthcoming. Okay, and he said that which area is this, this, that, whatever, yeah, yeah, fine, okay, I listen to your show, you're a damn good RJ and stuff. But then, you know, he wasn't so forthcoming. Then what happened is, the call was taken to the city mayor. The moment it reached the mayor, he of course knew everybody and he said that, yeah, fine, I mean, this is, you know, uh, thank you so much, you know, for, for letting us know. And this is, radio is one medium that is actually capable of doing this. Imagine, you know, I don't think anyone would really call a news channel or would call any other channel other than a radio station to complain about something like this, you know, with so much of passion. Because firstly, the scope isn't there, or not there as much as uh, it is there in radio. And secondly, you know, because of the closeness or the passion they feel, you know, towards a particular radio jockey or a particular radio program. Anyway, what happened is, you know, um, this person was, um, uh, the uh, mayor gave orders to the councillor to reconstruct his house, all right? His house was reconstructed in a record one week's time, all right? In one week's time, his house was reconstructed and, and this gentleman, he moved into his house. He, of course, thanked everybody. We recorded every aspect of the entire reconstruction that was done. We, of course, aired it. We played it on air and stuff. And then after that, we also reconstructed two or three more houses, all right? We, of course, authenticate it, and then we do it. So this is, you know, one of the, one of the miracles that, you know, that happens when you're on a radio station. And I think that's a wonderful story because when you talk about conflicts, it's also really about natural calamities, it's about disasters, where you have, in fact, populations that are displaced, where you, which leads to migrant population as well. Let me come to you, Divya. Uh, uh, in 2020, we had a lockdown in Delhi, we had a few kilometers from the sunset, दिल्ली दंगों को होता देखा, दिल्ली राइट्स के बारे में आप सुन रही थी, आपको फिक्र हो रही होगी उस वक्त कि लोग सिक्योर होंगे नहीं होंगे, मेरा अपना परिवार सेफ होगा नहीं होगा, लेकिन एस एन आरजे, आई एम शर्ट उस पर आप बात नहीं कर रही थी, वो अप्रोच क्या होता है इस तरह के सिचुएशन में? Is denial a good way of going about it? Is entertaining people a good way of going about it? Is listening to people about their pain? What approach kya hona chahiye is tarah ki situation mein? And as an RJ, aap ke liye kya wo kabhi frustrating ho jata hai? You know, I loved it that you asked. Because you know, all this while when everybody was talking, I was just thinking ki maine kya kiya hai bite kuch mahino mein, saalo mein, that I would want to talk about it. But before that, big fan, I have followed your journey and I have followed you. So Smita, yeah. A big round of applause, ladies and gentlemen. We didn't come to sleep for a while. This session is not good. Good morning. Good morning. Good morning. Afternoon, evening, no difference. But thank you and fantastic panel. I look for this day because it's a day when we meet a lot of people, we learn a lot of things. Because no matter, we all do radio in our own way. But we all come from so many different backgrounds that every time we, we leave something with each other. I mean, after last year's panel, I've followed Vizan and Nasir, and I'm really proud. And I've been in touch with you guys, we've been in touch. Um, I'll quickly answer this like a radio link, like we do in FM, I'll tell you everything, but I think that radio, if you're following any kind of radio, or you're practicing practice, kar rahe ho, um, it does come with a lot of responsibility, but if you're passionate about the medium, na, responsibility automatically under se nikal jati hai. It's almost like you love your parents, no matter what you do, it ultimately, you know, because you love them, cheeze hoti jati hai. Radio is just that. Radio cannot be a normal corporate job, jo aap aoge, pura karoge, aur chale jaoge, aap radio jite ho. You agree? Yes. I would want to mention, to main Jamia mein na, just going back, सबसे पीछे जब मैंने जामिया में कम्युनिटी रेडियो हम लोग शुरू किए थे और आई वाज डूइंग माय एमए फ्रॉम जामिया एमसीआरसी से तो मुझे आदेश उस टाइम पे ये शुरू हो रहा था सेटअप और जो पहला प्रोग्राम मैंने इसमें था उसपे बनाया था रेडियो पे 
वॉज ऑन चांदनी चौक कि वो एक जो रोड है फ्रॉम लाल किला टू फतेहपुरी मस्जिद उस एक सड़क पर कैसे चार अलग अलग धार्मिक स्थल हैं एंड ऑल ऑफ देम को एग्जिस्ट एंड देव को एग्जिस्टेड फॉर एवर दिस इज़ लाइक सम थर्टीन फोर्टीन ईयर्स अगो मुझे ऐसा लगता है चीज़ें बहुत बेहतर थी हम लोगों के बीच में बॉन्डिंग्स अच्छी थी और शायद कभी ये नहीं सोचा था कि एक टाइम आएगा जब हम लोग सच में ये बात कर रहे होंगे कि वापस वो पीस कैसे लाया जाए विच इज़ अनफॉर्चुनेट बट आई रिमेंबर मेकिंग दैट वीडियो और हम बिल्कुल मतलब एम ए के स्टूडेंट्स थे क्या फ़र्क पड़ता है ना हमने तो दिल से शिद्दत से बना दिया चर्च कवर किया गुरुद्वारा कवर किया पहला जैन टेम्पल है जहाँ पे पक्षियों को ठीक करते हैं और मस्जिद तक वो पूरी कहानी बनाई बट हमें चिट्ठियाँ आनी शुरू हो गई एम सी आर सी में मैं पास आउट हो गई थी जामिया से और वो रिकॉर्डिंग्स उस पर स्कूल पर होते थे बिकॉज दैट इज आउ द ट्रेन यू फॉर मीडिया इन एम सी आर सी जामे अगर कोई स्टूडेंट हो यहाँ तो बट वी कैप्ट ऑन गेटिंग दोज लेटर्स टू डे वन आई लुक बैक आई रियलाइज इट वॉज द बेस्ट शो दैट आई एवर डिड इन माई लाइफ not even realizing that the message that we probably made in a college project because we are so novice hum itne innocent hote hain hum shiddat se achhi achhi recordings dhoondne ke liye ja rahe hain ki yahan azan ki awaaz achhi aayegi yahan pakshiyon ka angle milega but today when i look back i realize it was the most wholesome product i ever made because nobody was judging it if anybody had a problem it was their problem and i didn't care and and we started getting letters from purani delhi i don't know ki wo uh, jamia wala purani delhi kaise ja raha tha relay but hame chitthi aani shuru hui But I realize that is exactly what we do. Aaj cut to today we do and we are on FM. Ham gaane chalate hain. We play Hani Singh, we play Bacha, we play Pathan, we play Jhumere Pathan a thousand times. But eventually, if I come here and I play just those songs and I leave, to maine kya kya? Now that you asked about the riots, main na wahan rehti hu, main Noida rehti hu, mera daftar rokla hai. Mujhe koi tension nahi thi. Aur actually, main Delhi ka yehi hal tha. One side of Delhi was burning, and one side of the Delhi was partying. Ab agree karo ya na karo. ज़िंदगी बहुत नॉर्मल थी हमें यहाँ दफ्तर वाली साइड पर बैठ के भी ये नहीं पता था पता था बट क्या हमें फ़र्क पड़ रहा था टू बी ऑनेस्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि हमारा कोई अपना वहाँ पे नहीं था बट अगर दो सेकंड बैठ के सोचोगे तो वो हमारे ही थे जो दिक्कत में थे सडनली वन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर स्टोरीज टू बी वेरी ऑनेस्ट समटाइम्स यू गेट रियली सेल्फिश बिकॉज आई वॉन्ट द बेस्ट स्टोरी फॉर माई शो एंड आई वॉन्ट समी टू कम ऑन द शो एंड क्राई ऑन द शो मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है द ओनली थिंग दैट आई डिट फॉर दोज टेन डेज फिफ्टीन डेज ट्वेंटी डेज वन मंथ एंड आई कंटिन्यू टू डू टूडे इज say one thing on the show remind people of one thing stop spending money on your whatsapp forwards stop spreading those whatsapp forwards don't follow everything that is sent to you on whatsapp kyunki radio ka kya hai na mujhe sunne wale log hi isme bhi gan juicy hai mujhe aisa lagta hai ki ye cheeze shayad kisi ko bolni bhi nahi padti hai ye cheeze naturally aati hai ye meri responsibility hai if i was in there in silamburi or ईस्ट डेली या जहाँ पे वो राइट्स हो रहे थे मेरे कोई दोस्त थे मेरे दोस्त के रिश्तेदार थे और वो मेरे ही होते हैं ना इवेंचुअली घूम फिर के द ओनली थिंग दैट आई कैन प्रॉब्ली डू इज़ टेल पीपल दैट मतलब आप नफरत करते हो तो वो करो ठीक है मैं तो कहती हूँ करो पर उसको अपने अंदर रखो ना दुनिया में क्यों फैला रहे हो यू डोंट हैव टू राइट इट यू डोंट हैव टू से इट यू डोंट हैव टू पुट अ वीडियो और यू हैव टू सेंड अ व्हाट्सएप फॉरवर्ड स्पेशली दिस व्हाट्सएप फॉरवर्ड जिसमें बोलते हैं कि चार लोगों को भेजो और तुम्हारा कुछ हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा ना यार तुमने भी मर जाना है मेरे भी मर जाना है आई तो से दिस ऑन एयर यू नो आई मुझे आज तक मेरे कभी दोस्तों ने एक बार ये नहीं बोला गुड जॉब वी आर प्राउड ऑफ यू बट आई रिमेंबर वन फ्रेंड हु रियली सेंट मी अ ब्यूटीफुल नोट व्हेन आई सेड दिस थिंग ड्यूरिंग दोज राइट्स कि इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर मी टुडे दस साल से ग्यारह साल से तुम एंटरटेन करूँ कुछ तो कर लो मेरे लिए तो प्लीज़ ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स बंद कर दो एंड दीज आर माई आई थिंक दीज आर दोज लिटल वेज जिससे हम जॉक्स कई बार ही बोलते हैं कि तुम बहुत बोलते हो हम कभी कभी शायद सही बोलते हैं अगर आप ध्यान से सुन लो दो नहीं वो पाबंदियों के साथ भी जो है जो बोलते हैं उसमें भी कुछ सोच कर बोलते हैं ना सिर्फ कमिंग टू यू नाउ यू हैव लिव्ड अ वेरी डिफिकल्ट रोल अ डिफिकल्ट टाइम एंड आई रिमेंबर इन फैक्ट ऑगस्ट ट्वेंटी नाइनटीन आई वॉज इन कश्मीर टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ आर जेज इंक्लूडिंग यू फॉर अ स्टोरी दैट आई डिड फॉर हफिंगटन पोस्ट एंड हाउ दी आर जेज हैड गॉन साइलेंट दे वे रेडियो स्टेशन दैट वो एक्चुअली ओनली प्लेइंग प्ले लिस्ट with rjs not being allowed to talk even about the daily issues that they would talk otherwise on their shows within restrictions give us a sense of you know what you went through at that time and how as an rj as a radio artist you are able to contribute in building those bridges of trust bahut bahut shukriya thank you so much uh, you know i have a sea of uh, <laughs> things to say here but uh, if if we go by that we do radio in a conflict zone ek delhi jaisi city mein radio karna aur kashmir mein radio karna is entirely a different ball game 
मुझे लगता है जिस रेडियो जॉकी को दिल्ली में दस साल हो गए रेडियो करते हुए अगर वो कश्मीर में दस साल करे तो दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी ईयर्स बिकॉज यू एड ऑन द टेन ईयर्स ऑफ द स्ट्रेस विच वी गो थ्रू विच दान को देखो उसकी दाढ़ी सफेद हो गई है पाँच साल में येस मेरे तो बाल निकलने वाले हैं आप सो यू नो दिस इज थर्टीन ईयर्स ऑफ स्ट्रेस थर्टीन ईयर्स ऑफ द डीप एंगजाइटी ऑफ वट यू आर गोइंग टू से द नेक्स्ट डे ऑन द रेडियो स्टेशन बिकॉज यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आप बैठते हैं यहाँ पे आप चीज़ें प्लान करते हैं आपकी एक वाइफ बनती है हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता था पहले हमारे वहाँ हम रेडियो स्टेशन से निकलते थे और माइंड में रखते थे कि सुबह हम ये बोलेंगे शाम को ही कुछ हो जाता था और फिर हम रेडियो पे क्या बोलें यू नो आई हैव बीन थ्रू अ सिचुएशन वेयर सेवेंटीन पीपल विल विल किल्ड अनफॉर्चुनेटली इन अ डे एंड आई वॉज टॉकिंग ऑन रेडियो एंड वॉट इज दैट लिसनर एक्सपेक्टिंग मैं क्या बोलूँ रेडियो पर और मैं क्या बोलूँगा रेडियो पर बिकॉज वट आई वॉज डूइंग वॉज आई वॉज केटरिंग टू माई पीपल हु यूज़ टू लिसन टू मी और मैं इन लोगों को क्या बोलूँ और मैं कैसे इन लोगों की फीलिंग्स को कंट्रोल करूँ मैं कैसे एक वो जज्बा बनाए रखूँ कि चलो ठीक है यू नो वट एवर वी आर सींग वील गो थ्रू दिस फिर मुझे वो बात याद आती है कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पे तुम मेरा कीमती असासा हो एक तो शौक भी हो दुनिया का और मोहब्बत बेतहाशा हो सो यू नो दिस इज फॉर रेडियो विच वी हैव वी हैव बिन डूइंग और हमने कभी मतलब मैं अपनी बात बताऊँगा मैंने कभी रेडियो को एज नाइन टू फाइव जॉब नहीं लिया आई ऑलवेज टुक इट एज अ पैशन बिकॉज आई हैड हेट और जब हमने रेडियो शुरू किया मुझे याद है दो हज़ार तेरह में हालात ख़राब हो गए वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली फिर उसके बाद दो हज़ार चौदह में फ्लड्स हो गए दो हज़ार सोलह में फिर हालात ख़राब हो गए दो हज़ार उन्नीस में फिर आपकी एब्रिगेशन हो गई और दो हज़ार बीस में फिर आपका कोविड हो गया सो so, हमारा जो ग्राफ रेडियो करने का है ना वो हर साल स्ट्रेस में ही रहा है आई थिंक इनकी स्ट्रेस के लिए तो एक जोरदार राउंड ऑफ अपलॉज होना चाहिए द देव कंटिन्यूड पीपल लाइक विजदान पीपल लाइक राफे ऑल ऑफ देम हु हैव बीन वर्किंग अंडर सच स्ट्रेसफुल कंडीशन टू ट्राई एंड एजुकेट एंड एंटरटेन पीपल अलॉन्ग साइड और आई आई हैव माई एक्स बॉस है और ये रेड एफ के बॉस है वहाँ पे शायद यू नो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट गो आफ्टर लुकिंग फॉर नंबर्स देयर बिकॉज वी लिव इन अ डिफरेंट जोन एंड अगर आप अपने लोगों को पुश करेंगे नंबर्स के लिए तो आई 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 अंडरस्टैंड कि नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टू डेज वर्ल्ड बट देन वी वर्क इन अ डिफरेंट जोन अच्छा हम जिन लोगों को केटर करते हैं हमारी जो ऑडियंस है यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारी ऑडियंस ने जब रेडियो सुना वी वर गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन राइट और आज की जो जनरेशन है देव कश्मीर की मैं अगर बात करूँ दे वेरी वेल एजुकेटेड दे नो ईच एंड एवरी थिंग दे आर वेरी वेल वर्स विद इंटरनेट ठीक है उनके पास हर एक चीज़ का आर्ग्यूमेंट है एवरी थिंग यू डू दे हैव एन आर्ग्यूमेंट आप ऐसी ऑडियंस को केटर करते हैं आप आप किसी ऐसी ऑडियंस को केटर नहीं करते जो कि एक फिल्मी ऑडियंस है मुझे याद है मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी मुंबई ब्लास्ट के बाद लोगों ने ये कहा कि नेक्स्ट डे जब सफ़र चला हमें अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना था बिकॉज वहाँ सब कुछ वैसा ही चलता है एक वाइब ही वैसी पर आपको कभी इसके लिए ब्लो बैक होता है अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में कि इतनी सीरियस हालात बने हुए हैं आप जाकर वहाँ फिल्मों Absol- की बात कर रहे हो Absol- कैसे डील करते हो एब्सोल्यूटली होता है हमेशा होता है और अभी भी होता है लाइक अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है यू एज ए रेडियो होस्ट यू हैव टू डू योर जॉब यू हैव टू बी ऑन द माइक बट देन देन अगेन आफ्टर यू ऑन द माइक यू हैव टू फॉलो सर्टन गाइडलाइंस यू हैव टू फॉलो प्रोटोकॉल्स यू कॉन्ट गो बी ऑन द सर्टन लिमिट एज अ रेडियो होस्ट सो ये कॉन्फ्लिक्ट आप समझें एक रेडियो होस्ट का हु इज़ फ्राम अ पर्टिकुलर एरिया हु हैज़ सीन कॉन्फ्लिक्ट हु हैज़ ग्रोन अप इन द कॉन्फ्लिक्ट हु अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी नुआंसिस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मे बी वॉन्ट्स टू टॉक अबाउट इट ऑन रेडियो बट के नॉट राइट सो दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन विच यू हैव टू ट्रेड एज अ रेडियो होस्ट स्पेशली इन कश्मीर उस बेल्ट में कि जो आप बोल रहे हो यहाँ पे आप खाली ये सोचते हो कि यू शुड नॉट रब योर शोल्डर्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर आप कुछ ऐसा बोल दे तो एडमिनिस्ट्रेशन विल फील बैड बट इन वहाँ योर पीपल आर लिसनिंग टू यू वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ लिसनिंग टू यू सो हमारे लिए आगे खाई है और पीछे कुआँ है और उसके बीच में या या एंड एंड सम पीपल हु डोंट नो आर लिसनिंग टू यू सो हमें बहुत ही यू नो वी वी हैव टू ट्रेड दैट पाथ वेयर वी हैव टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली केयरफुल विद आर वर्ड्स विद आर एक्शंस मुझे याद है मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ शेयर करूँगा दो हज़ार पंद्रह चौदह में हमारे वहाँ फ्लड्स आ गए बहुत बुरे फ्लड्स आए सो आई वॉज सम वन हुड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट द सिटी बिकॉज आई वॉज फ्राम द सिटी सो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से बोल दिया कि फला एरिया में आज पानी आ जाएगा ठीक है बिकॉज आई हैड एन आइडिया मैं रहता हूँ
चार बजे पानी आ गया उस एरिया में सो आई सेटेड आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस सो कहीं ना कहीं यू हैव टू एट टाइम्स टेक लिबर्टीज ऑल्सो ऑन रेडियो एक और बात मुझे याद आई 2016 में जब वहाँ हालात ख़राब हुए हम रिलीफ का काम कर रहे थे बिकॉज फोन्स uh, बंद थे आपके आपके कर्फ्यूज uh, लगे हुए थे सब चीज़ें बंद थी तो हम जब रेडियो हमने ऑन किया तो मुझे याद है हमने क्या कि हमने लोगों को बोला कि अगर कहीं कोई डाइपर्स आप दे रहे हैं कुछ कर रहे हैं हम बड़ा शराफत से बोल रहे थे दिस इज़ अबाउट टेकिंग लिबर्टीज़ विद योर लिसनर्स हम बहुत शराफत से बोल रहे थे कि हम एक डोनेशन कैंपेन चला रहे हैं प्लीज़ वी नीड स्टाफ चार दिन हमने बोला कोई असर ही नहीं हुआ पाँचवें दिन जब मैं रेडियो पे गया मुझे बहुत गुस्सा था आई वॉज लाइक मैं पिछले चार दिन से बोल रहा हूँ पाँच दिन से आपके कानों भी जू ही नहीं रहेंगे रही है समझ क्यों नहीं आता आपको वी आर आस्किंग फॉर समथिंग एंड वाई आंट यू गेटिंग इट लेके क्यों नहीं आ रहे हो मुझे याद है शाम को हमारे पास दो ट्रक सामान जमा हो गया फिर सो wow. so, ये बात करने का तरीका जो है ना वन हैज़ टू बी वेरी वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल इन कश्मीर और wow. मुझे लगता है कि आप जो कैलकुलेटेड रिस्क भी लेते हैं और खुदा ना खासा उस दिन अगर पानी नहीं आया होता चार बजे तो आप रेडियो स्टेशन में बैठकर विजदान वो जो फोन कॉल्स करते हैं आपने इंस्टा पोस्ट्स के लिए वही कॉल्स शायद कर रहे होते हैं बट हम हम सब के ऊपर एफ आई आर आई नो ये एफ आई का दर्द भी तो आप लोग बहुत झेलते होंगे मतलब इस तरह के आप सिर्फ कश्मीर ही क्यों आप नॉर्थ ईस्ट देख लें आप जहाँ पे भी बेसिकली दर इज अन हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वहाँ यू नो यू हैव टू ट्रेड इट वेरी केयरफुली you know the thing is that uh, you know it, it it is you know in these areas especially and i think across you know for private radio stations especially it is very very difficult t- during conflict uh, situations it gets very very difficult for an rj to say what is the right thing all right on many occasions and i'm not saying that the rj therefore the rj says a wrong thing i'm not saying that what i'm saying is that so therefore the rj has to stay neutral all right i may feel that you know okay i'll i'll take a situation back home right i may feel that in the city there is a there's a situation happening where you know a certain class of people are being beaten up or being hit or being you know robbed or whatever but today if i you know if i take it up all right i later on sorry i later on hear that it's a political situation now the fact is that if i take it up what happens is that i am not supposed to speak on it because it is a political situation so what happens is generally broadcasters all right private broadcasters and people who are on air cannot be so proactive generally it is reactive all right so for example say there is a flood that happens in orissa all right so what happens is that fine there is a now the fact is that today like he was saying you know today if i say that you know there's a flood expected or there is a deluge ex- expected or this is expected that is expected whatever what happens is that then you know a call comes yeah don't make make people you know panicky and stuff you know don't let people panic you know this thing and then when it happens it's more of a reactive thing all right so that's how it operates you wanted to add something to this uh, before uh, ma'am i would like to say jaise 2019 ki inhone baat ki jab abrogation hui uh, let's not go into the political detailing of it but then ek aam aadmi ne kya kiya abrogation ke baad aapke phone lines block ho gaye curfew lag gaya aap ghar se bahar nahi ja pa rahe ho and this happened for 4 months now ab aap imagine karein ki logon ke gharon mein patients hain logon ke gharon mein bacche hain logon ke gharon mein baaki cheeze hain ये सर्विसेज कैसे आप पहुंचाओगे लोगों तक सो एज अ रेडियो होस्ट हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था नॉट बिकॉज वी वर इन ऑन रेडियो बिकॉज हमारी लाइन्स भी बंद हो गई थी वी वर नो वेयर बिकॉज एज यू डिड अ स्टोरी दैट वी ऑल वेंट साइलेंट अब हमारी थोड़ी बहुत uh, चलती है सोसाइटी में लोग जानते हैं हमें हम वी कैन गेट थिंग्स मूविंग वो टाइम मुझे लगता है कि uh, रेडियो ने बहुत हेल्प किया हमें इन अ वे कि वी कुड मेक थिंग्स मूव इसको जानते थे उसको जानते थे रिसोर्सफुल हो गए कहीं जाके किसी को फ़ोन कर दिया मुझे याद है कि उस वक्त जो पेशेंट्स थे जिनको थेरेपीज़ की ज़रूरत थी या जिनको से फॉर एग्जांपल डायलिसिस की ज़रूरत थी दे सफर्ड अ लॉट बिकॉज नहीं जा पाए बट हमने कोशिश की अपने सोर्सेज को यहाँ से वहाँ से पैदल चल के किसी ऑफिशल के फ़ोन से वो पॉसिबल हो पाया दिस दिस ओनली हैपन बिकॉज यू वेर अ पार्ट ऑफ अ मीडियम विच पीपल हर्ड एंड पीपल ट्रस्टेड यू और कोविड में भी अगर मैं बताऊँ एक सर्वे भी हुआ था जिसमें यह पाया गया कि द मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पीपल गॉट अबाउट कोविड वॉज फ्राम रेडियो सो इट डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल या बिकॉज वर्ल्ड वाइड न्यूज के लिए आज की तारीख में टेक अ गैस एटी फाइव परसेंट ऑफ द यंगर ऑडियंस एटीन टू थर्टी फाइव ईयर्स ओल्ड अकॉर्डिंग टू अर रॉयटर्स इंस्टीट्यूट स्टडी वॉट इज देयर मीडियम फॉर न्यूज़ No, 
Somebody saying radio, somebody saying WhatsApp, koi or guess? Sorry? What TV? What social media? Twitter, Instagram. Baki kon rahe gaya? TikTok. TikTok. So globally today, actually the younger audience is looking at TikTok for news that they believe in. That is how the times have changed. Or uske beech mein when you talk about a serious conflict situation, in fact, you know, which brings me to a question, Mr. Guru Prasad. Divya here spoke about that messaging that she keeps giving, ki WhatsApp forwards band kare. WhatsApp ne humare rishto ko bigad diya hai. WhatsApp ne rishto ko barbad kar diya hai, rishto ko tod diya hai. Drawing room mein aaj aap baat kar jo hain, jin logon ke saath pehle aap hasi mazaak karte the, aaj ki tarikh mein aap unke saath ek sofa par baatna bhi nahi chahte ho. So in this kind of a situation, if radio is not a participant in active news, but there is a conflict happening, there is a situation happening where there is a lot of disinformation out there, misinformation out there on WhatsApp. How do you address it then as a radio medium? Yeah, a uh, couple of things. Um, after hearing, uh, 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 yeah. So I think my job is much simpler because uh, as you mentioned, we, we have to toe the line. Right, so, but having said that, in a conflict situation like Kashmir, I have a tough job. I tell you why. Because I, I already mentioned you, we broadcast in seven languages. Who are these people who help us in broadcasting these seven languages? They are the, they are the, the people of Kashmir itself. Kashmiris are part of this news unit, right? So there have been instances I can, I can safely say at least 40 to 50 percent of these people who have been associated with All India Radio have uh, enemies outside. They cannot go out without proper security. They have, they have, their houses have been attacked, uh, being shot at, right? So we have tough situations. There have been uh, instances where people have not gone to their houses for months together. They've stayed in radio. We have made an accommodation there. They've, they've stayed in radio. Because they've already been identified, yes, these are pro part of the, uh, they are supporting the district authorities or the state authorities. So we have a difficult job ourselves. And um, yeah, coming to your uh, point, yes, uh, we have a easier line of communication when it comes to fighting uh, miscommunication or um, uh, uh, the WhatsApp forwards, wherein we can directly take uh, uh, the, the particular DC or the SSP uh, online, on air and give out the news uh, and we have that easier access right so we are b being the public broadcaster we, that is where our ease of getting the information to fight this uh, misinformation we can do it uh, on a um, uh, easier uh, in easier way sms chab mujhe yaad hai ki hum jab radio sunte the to sms un dinon kaam kar rahe the because mobile towers bhi kuch doob gaye the to gine chune ilake the jahan signal aa raha tha so what we used to we used to tune in aur phir sms beje jate the phir Pala Jangir sahab hai, he is a legendary broadcaster there. Wo SMS read kiya karte the aur logun ko pata chalta tha ki kis ka rishtadar kis wale camp mein hai. So it was a very tough time also and radio also played a very vital role. And mujhe yaad hai, solan din ke baad phir hum on air gaye Big FM because humara bhi transmitter jo tha wo doob gaya. Uske baad we did some war footing management, transmitter mangwa aya, sab kuch kiya. Satra din ke baad hum bhi on air gaye, then we also started doing it, we also pitched in. So, I think that when you do good radio and when you do good radio and when you do it wholeheartedly without thinking that you know, you will get a reward, that is how I see it, you will get a reward, it is definitely going to have results. Uh, so, Lakshana, would you just like to add that in this kind of situation, you bring yourself self-censorship or your audience listen in and tune in, you do a lot of live shows, do you then limit the live callers? How do you wet them? Somebody may be coming to talk about the floods, but once they go on air, there is always that risk that they may actually talk about the conflict instead. How do you go about it then? So one thing is for sure that we all are good human beings and we want ki un unless you really want to create havoc or wahan pe aap ashanti failane ka koi aapka agenda ho, radio ka mujhe nahi lagta aur ye mein vouch bhi kar sakte ho itne saalon ke experience hai ki radio ka agenda ashanti failana nahi hai. It, the first thing that we are taught is that itna soch samajh ke on air bolna hai jis 
डबल क्रॉस चेक करके एक्सपर्ट से सलाह लेके प्रेप शीट बनी होनी चाहिए तब आप ऑन एयर जाएं अपना शो डिस्कस करके जब वो अप्रूव हो जाए आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है किसी टॉपिक को लेकर लेकिन वो भी आप सेटल करते हो आरजेज एंड प्रोग्रामिंग हेड्स वन इज दैट सेकेंड इज कि जब इस तरह का कोई कॉल आता है बिकॉज आई रिमेंबर डेली के जब यहाँ पे टू में जो आपने दिव्या आर जी जस्सी होती थी एंड आई टोल्ड वी आर नॉट टेकिंग दिस लाइक दिस she wanted to take it some other way we had a huge fight on the floor that time and we were discussing ki mere ko batana hai logon ko yes i said see then we are also adding wo aag mein aap ghee dal rahe hain hame authorities ko leke aana hai ki us side na jaye kaun si area band hai kahan pe ye hai kahan aapko helpline uh, numbers jo hain jahan pe aapko call karna hai koi fas gaya hai koi is tarah ki so we will initiate that and we will be a सोल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच के साथ हम ऑनियर जाएंगे वी विल नॉट मेक पीपल पैनिक एट ऑल विच वी बोथ देन वी केम इन टू समथिंग एंड ऑल एंड शी ऑल्सो सेंड अ मैसेज ऑन हर डिजिटल पेज ऑल्सो एंड ऑल आर आर जी डेट एंड ऑल रेडियो स्टेशन नॉट ओनली आई एम टॉकिंग वट बिग एफ एम बिकॉज जब भी चाहे कोविड की विपदा आई चाहे कोई और भी है वी ऑल स्टैंड टूगेदर इ रिस्पेक्टिव किसको कितना रेवेन्यू जा रहा है किसको कितना शेयर जा रहा है वी ऑल आर कमर्शियल रेडियो स्टेशन पैसा आएगा तो ही हमारी सैलरी भी आएगी लेकिन जब भी ऐसे हालात बनते हैं वी एक्चुअली क्रॉस चेक जैसे आपने कहा किसी कॉलर ने हमें कॉल कर दिया वी डू नॉट नो वट इज इज एजेंडा वो क्या हमें बताना चाह रहा है बट वी डू हैव जैसे सर ने अभी बोला कि वी बिकॉज रेडियो के जो आर्जेज हैं दे आर लोकल इन्फ्लुएंसर्स हम लोग भी जैसे आप भी हैं मीडिया में हमें थोड़ा एक्सेस बेटर है तभी हम करेक्ट लोगों को टाइमली रीच कर पाते हैं उसको क्रॉस चेक कर पाते हैं ऑल्सो ऐसा कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होता है अगर आप देखोगे मान लीजिए दिल्ली पुलिस का पेज है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का पेज है पीएमओ का पेज है या किसी आ, किसी और अथॉरिटी का पेज है आजकल ट्विटर पे फेसबुक पे वो लोग भी बहुत एक्टिव हैं और इमीजिएटली वो अपडेट कर देते हैं अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो सो बिफोर एयरिंग दैट कॉलर ऑफकोर्स वी वी आर वेरी श्योर इवन फॉर ट्रैफिक अपडेट्स के लिए भी हम श्योर होते हैं कि कोई बता रहा है हमें ऑन एयर आने के लिए तो नहीं बता रहे कहीं सो वी वी डू क्रॉस चेक दैट दिव्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि इनहरेंट कॉन्ट्रोडिक्शन में या साइमा को देख पा रही हूँ शी इज़ वन ऑफ दोज वेरी फाइस्टी वॉइसेज सोशल मीडिया पर तमाम मुद्दों पर स्टैंड ले लेती हैं लेकिन अपने शोज में जाहिर सी बात है देन शी टॉक्स अबाउट सिविक इशूज अबाउट यू नो इशूज दैट डील मोर विद पीपल बट इस तरह का अगर आपको लगता है कि रेडियो को प्राइवेट एफ एम स्टेशन को चांस मिले कि आप ज़्यादा न्यूज कर सकते हैं आप ओपिनियन ला सकते हैं विल इट बी गुड और बैड फॉर द मीडियम एंड फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन एज एन आर जे मुझे लगता है न्यूज़ नहीं आनी चाहिए ऑलरेडी बहुत आग लगी हुई है ठीक है छोड़ देते हैं so, <laughs> हाँ मतलब बट मुझे लगता है रेडियो की सबसे खूबसूरती आई एम अ बिग फैन मतलब बहुत अजीब बात है कि दस पंद्रह साल हो गए बट हम कभी मिले ही नहीं <laughs> तो ये रेडियो फेस्टिवल और अर्चना मैम है ना ये बेस्ट है या वट आई हैव पर्सनली रियलाइज वैन यू स्टार्ट वर्किंग इन अ मीडियम जब रेडियो में आई एम श्योर अगर फ्रेशर्स आओगे दस साल बारह साल के बाद तक यू ऑल्सो बिल्ड अ नेटवर्क आउटसाइड सो आई हैव फिगर्ड आउट देर इज देर इज अ सर्टन पैशन फॉर रेडियो एज अ मीडियम जिसमें मैं अपना पूरा दिल दिमाग सब डाल देती हूँ एंड देन देर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मी हु वॉन्ट्स टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन सर्टन वेज जो मैं रेडियो पर नहीं कर पाती बट क्योंकि इस दौरान इस दस साल बारह साल के नेटवर्क में आप इतने लोगों से लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर चुके होते हो दैट इफ देर इज समथिंग दैट यू वांट टू पुश अ लिटिल एक्स्ट्रा वेदर इट इज पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेशन वाइज क्रिएटिवली थ्रू नॉन प्रॉफिट्स यू कैन एक्चुअली डू इट सो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अपनी जैसे नासिर हैज बिन डूइंग लॉट ऑफ फैंटेस्टिक वर्क अब इन फॉलोइंग इट आई जस्ट टेक अ मिनट मोर बिकॉज मैं भूल गई थी मेरे को प्रिजन रेडियो पर बोलने को बोला गया था मैं खुद ही भूल गई बट Uh, मैंने पिछले दो साल में जेल्स के अंदर काम करना शुरू किया है और मुझे लगता है कि रेडियो अभी तक मैं सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए एंटरटेन करने के लिए क्रिएटिवली लोगों को एक वेंट आउट देने के लिए स्पेस बनाती थी बट फॉर लास्ट टू इयर्स आई बिन आई हैव डिज़ाइन रेडियो परवाज फॉर इंडिया विजन फाउंडेशन जो कि डॉक्टर बेदी का एन है एंड uh, पहले मैं रेडियो प्रोग्राम बनाती थी और अब मैंने रेडियो uh, का शो जो है वो वहीं के इनमेट से बनवाया है इट इट I went to Punjab and I realized that after visiting the Punjab jails, the Delhi Gurgaon jails and then UP jails, jails के भी किरदार होते हैं। मतलब अगर UP में gang lord ज़्यादा है, gangsters हैं, तो Delhi में corruption वाले लोग ज़्यादा हैं। And then you go to Punjab, वहाँ पे चिट्टा ज़्यादा है। This is a sad reality. But my point is, when we talk about peace, शायद मेरे उस छोटे से एक workshop से जो होती है, शायद उस radio के माध्यम से जो वो प्रोग्राम अब बना रहे हैं इट जस्ट माइट हेल्प देम फील अल रिफॉर्म वो मुझसे पूछते हैं क्या मुझे मैम हमें नौकरी मिलेगी इसके बाद मैंने कहा अभी तो यहाँ
I have never used a word like depression or mental health inside the prison, but these guys have started using it themselves. I give them homework where I tell them, Acha, jab main next time aungi, ye ye karna. Now, there are these 60 year old men who are murderers, apparently. Some are under trials, anyway, suffering. Che -che saal se. And I go and they have tears in their eyes and they're waiting for me to come in. Uh, Mere liye shayad ye sabse badi blessing hai. Matlab mujhe nahi pata ki maine kya earn kiya pichle 10 12 saal mein. Par mujhe unhone bola ki Divya ma'am hum chahte hain ki darwaza khule na to ya to hum bari ho rahe ho ya aap andar aa rahe ho. Maine kaha ye 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 bahut acha nahi hai but you know my point is these are my ways of probably helping people feel a little better about their life. Like I say ki WhatsApp forwards mat karo kyunki aapko nahi pata ki aapke sath maine jaise aapne bola apne hi office mein log block kar diye hain. Because of what they write on social media, I don't like it. So I block them. To an extent, that when my cab book was booked, the admin didn't message me. So they, he called me and he told me, I'm going to send you, maybe you don't have a phone. I said, yes, then I was really embarrassed. Then I unblocked him. But this is true. You can see the message, so no exaggeration. All I'm saying is, if we have to do it, the world is sitting there. If we can give a little love from a medium, then we keep the news far away. हमें जो लगता है उसको प्यार से बोल सकते हैं। And that is what radio is here for। मतलब I I would want to add here कि You can just say that you like what I said and then you can yes yes I I do I would want to add here जैसे तीन चार पांच छः साल पहले क्या होता था कि किसी भी सिटी में अगर कोई R J morning show कर रहा होता था city drive का show कर रहा होता था जो वो बात बोलता था it was taken as gospel truth right ठीक है R J ने बोल दिया हो गया ठीक है वो करवा रहा है काम लेकिन आरजे का एक्सेस है डीसी के पास आरजे का एक्सेस है एसएसपी के पास इवन टू द मिनिस्टर्स आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल जो न्यूज़ आती है जो कि गलत भी हो वो उन्हीं के हैंडल से आती है सो अ लॉट ऑफ पीपल फॉलो देम देन वी हैव टू काउंटर इट आल्सो कि सड़क बनी है वहाँ से अपडेट आ रहा है कि सड़क पर काम चल रहा है उस पर कोई काम ही नहीं चल रहा होता देन यू आर लाइक कि भाई वो कह रहे हैं बट दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट वेयर पीपल हैव टू यू नो द लिसनर जो कि इन रेयर सेंस उसको फील करता है और उस तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है बाई डिफरेंट हैंडल्स ये एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्फ्लिक्ट है जो कि एक रेडियो होस्ट को डील करना पड़ता है। Too many challenges मैं हाँ quickly please your question है। Myself से एक मामद नियाज मैं रेडियो चलाता हूँ भद्रक में जो कि ओडिशा का हाईएस्ट माइनेटी पापुलेशन है। सबसे दुख की बात ये है कि हमारे यहाँ मैं मेरे 40 साल के एज में मैंने तीन दंगा देख चुका हूँ। बचपन में देखा, फिर सत्रह में देखा उसके बाद। तो मेरा कहना ये है कि जब हमारा सत्रह में रेडियो लॉन्च नहीं हुआ था, उस टाइम जब हमलोग स्टार्टिंग चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, उस टाइम दंगा हुआ, तो हमलोग का रोल इतना अच्छा रहा जो कि उस टाइम एसपी भी चेंज हुए, तो जब हमलोग नेरो कास्टिंग करने लगे, उस टाइम हमलोग � so we have to download them and we have to play them so that people will get to this way. So I want to know that you all who are sitting on the radio, RGS, who are sitting on it before, who are sitting on it here, I want to know that I am with Arti Ma'am, we are together with 12-15 years, sorry, Archana Ma'am. So I want to know that Archana Ma'am will do a job because this is a very necessary issue. खास करके युवाओं को हम लोग जो मोहब्बत है के बात हम लोग अपने रेडियो में शेयर करें हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं जो अच्छे बातें हम वो शेयर करने चाहते हैं जो कि पीस के क्योंकि थीम भी रेडियो एंड पीस है बहुत इम्पोर्टेंट चीज है भाई भाई पीछे के जो बैक बेंचेस वाले बच्चों हो यहाँ जो मोहब्बत की बात हो रही है वो पीस कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है वैलेंटाइंस डे की नहीं थोड़ा इधर से ध्यान दे दो एक माइक अगर पीछे पहुँच सके मैं किसी एक जन से थोड़ा गुफ्तगु करूँगी तब तक विज्ञान से सवाल लूँगी मैं मेरा सवाल है और एक sort of observation भी है वो ये है कि जैसे आप जो panel में लोग बैठे हैं आप government broadcaster हैं private broadcaster हैं जब कश्मीर की बात होती है आप एक line talk करते हैं unfortunately हमारा घर चलता है हमारी popularity से so I am in the business of being popular if I am not popular the advertisers will not come and pay so if I have to be popular I have to be mostly, largely with the public sentiment. And when I am doing those things that public sentiment is going to be on my side, I can't do that because of being in this tough situation, then my work becomes very difficult to do that. No amount of creativity, I mean, I use, we try to use creativity, that maybe we can rescue our situation. But it's very difficult to do that. And I think that's what I'm trying to do. I'm trying to do that. 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 I'm trying to do that
आप नंबर्स तो पूछेंगे सेल्स में आप नंबर्स तो पूछेंगे प्रोग्रामिंग में द बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट इज दैट आई नो वॉट आई वॉट आई हैव टू डू टू बी पॉपुलर एंड आई कुड बी टेन टाइम्स मोर पॉपुलर बिकॉज माई ऑडियंस इज नॉट एज नासिर सेड वो बॉलीवुड ऑडियंस नहीं है वो पोलिटिकली बहुत ही अवेयर ऑडियंस है और मुझे सटल टोन्स ऑफ पॉलिटिक्स करना पड़ेगा अपनी कॉमेडी में अपनी शेर व शायरी में अपने शो में अपने सोशल मीडिया में तब जाके मैं पॉपुलर हो जाऊँगा सो so, ये एक बहुत ही बहुत ही टफ लाइन है ये हम ऐसे वो जो कहते हैं तलवार की धार पे चलते हैं और इसमें आई हैव बीन देयर फॉर फाइव सिक्स इयर्स एंड आई हैव टोल्ड माई मैनेजर्स आई हैव टोल्ड माई मैनेजमेंट आई कीप टेलिंग एवरीबडी एट होम देर कुड बी अ बैड डे जब मुझसे नो बॉल या वाइट बॉल हो जाएगी यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट इट कुड बी दिस वे और दैट वे इट कुड बी द गवर्नमेंट इट कुड बी पीपल एंड इट हैज़ हैपन विद मी यू नो वैन आई स्टार्ट मैंने जब अपना रेडियो स्टार्ट किया मैंने नासिर से शेयर किया ही वॉज देयर आई टोल्ड हिम दैट आई वॉन्ट टू डू दिस लव शो ही टोल्ड मी आई यू नट्स कैसे करोगे तुम ये मैं भी छोटा था मैंने कर लिया लेकिन एक समय पर सिटी की सबसे बड़े जो इन्फ्लुंशल अखबार थे मेरे खिलाफ लिख रहे थे आई हैड टू गो थ्रू दैट पेन फिर आप प्रो पब्लिक वीडियोस बनाओ जहां आप एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा खींच लो तो या कहीं ऐड रुक जाएगा या कहीं आपको फोन आ जाएगा या बी केयरफुल वाला एसएमएस आ जाएगा विच कुड विच कुड मीन दैट यू वॉन्ट बी एबल टू स्लीप सो इन दिस बिजनेस तो प्राइवेट रेडियो इंडस्ट्री से ये कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल उन्हीं एडवर्टाइजर्स पर हमारा घर चलता है हमारी सैलरीज आती है हु विल judge me on my popularity and to gain that popularity i will always be in this conflict roz mujhe balance karna padega so as everybody i would put it across to everybody anybody would want to answer is how would we how would we how do you view this as senior people what solutions what you know what what could we do on a lighter note join big fm <laughs> because you can ask my rj amir You can ask my R J Amir. He does a local uh, a digital and on-air an interstitial, which is based on the in Kashmiri language, and it is inspired by a sheep called Bull or you know Gul. Uh, yeah, yeah. And it is very, very popular. Or number his, one, to me you. No, I. 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 We, we understand that yeah your talent is acknowledged everywhere all rjs everybody who goes on air is valued has a talent but there is something jo market mein chal raha hai agar hum aankh band karke sochein ye ki billi nahi aa rahi billi nahi aa rahi the result will be so many jobs will be gone if there will be no revenue there will be no radio stations only single jock stations we have had big fm started with single jock stations because stations like hisar or stations like uh, uh, jodhpur were not earning anything any revenue But you so, know, Jaydeep, uh, is it slightly different for situations like the one in Kashmir, Leh? Uh, you know, now I think you have a license for in in the northeast also. Yeah, yeah. Uh, will the will the sort of assessment parameters be different for these stations for you as a manager? As of as of now, they aren't different because the entire thing is governed by you know the uh, INB. All right, it's pretty much the same. So whether it's northeast or whether it is. Uh, or uh, whether it is kashmir the see they are more politically active uh, places all right so uh, in comparison to that maybe the other places aren't so the rules the regulations or whatever are always governed by the inb and that is exactly what we need to stick to unfortunately it's very very unfortunate that we are treated in a in a private broadcasters are treated in a way as if you know don't give them the power to say anything don't give them the power the ability to say anything because they're going to mess it up that is basically what the thought of the government is it's it's it is very very unfortunate all right so it's time that you know that there is responsibility given because the the you know where when when i started off all right in uh, you know I, i i was in delhi in radio city i was programming here around 2005 2006 i went to calcutta and then you know there was a new station that was starting up the first thing that 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 we were told all right the first thing that we were told that no do not and especially at a time when radio was what news was just about to come in what they would do is that they would the only thing they can do is play the all india radio feed all right which i'm not saying is is bad or good or whatever 
All right, no more analysis. Even if All India Radio is analyzing, no more analysis. Just play the feed. That is the top of the hour headlines. That's it. Nothing more than that. Also, I want to add, Smitha, in, uh, you know, we should be very clear. We are entertainment industry. We are electronic media, which is in the entertainment business. Radio primarily, people are listening music today. People are suspense of music. RJs are influencers, who say with entertainment and engagement. Ke saath apni baat kehte so I think so, that is our primary thing. The so thing is, yes, along with that, because RJs are human beings, there are certain issues of the society, which touch them, the public, who are listening, listeners, internal stakeholders, or external stakeholders, so affect them. Yeah. Yes. So how can they utilize But then, you know, there has to be the one thing, you know, we have to understand that how much a pride or ego is difference, right. you know, a personal opinion to or ek mass opinion ke saath baat karne aur mass ko saath le jane mein fark okay hai. i am I running so. completely out of time i am just going to take questions from those two girls mai kafi time se aap logon ko sun rahi thi and i could uh, get, uh, i could gather that uh, all of you had been talking about spreading love uh, in fact and in the hours of crisis jahan pe information baatna shayad zyada critical hota hai mera sirf ek sawal hai as a youngster and a mass media student हकते नहीं है उतने सारे फेक न्यूज़ से नेविगेट करते करते क्या करते हैं कैन आई कैन आई आंसर योर क्वेश्चन कैन आई कैन आई यू गो फर्स्ट आपका नाम क्या है सोनम बाला पूनम सोनम बाला सोनम सोनम मैं 2020 में रेडियो कर रहा था एंड कोविड था ऑफिस नहीं जा पा रहे थे हम घर से रेडियो कर रहे थे हम कोविड की इनफॉरमेशन ही दे रहे थे एक दिन मैं नींद से उठा और मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं क्यों बोलूं रेडियो पे कि इतने लोग मर गए मैं क्यों रेडियो पे बोलूं कि इतने लोग ठीक हो रहे हैं मैं क्यों रेडियो पे बोलूं कि कोविड आज ये कर रहा है वो कर रहा है आई टुक अ डिफरेंट टर्न आई स्पोक अबाउट थिंग्स व्हिच वर नॉर्मल आई स्पोक अबाउट थिंग्स व्हिच हैपेंड इन डे टू डे लाइफ बिकॉज़ इतना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है लोगों के पास और अगर मैं भी उसमें ऐड करूं अपना तेल तो वो ऑब्वियसली आग लगाएगी सो व्हाट वी डिड वी ट्राइड टू डाउज द फायर we tried to talk normal things. Of course, updates here and there. But somewhere else, we have a responsibility too, as Ma'am has said, that you are as a radio host, what are you giving people? Many people will be like this, who will be tired of COVID. Many people will be like this, who will not listen to COVID. So as a radio host, you have to catch the vibe of the city and you have to decide what line you want to tread. So that is very important. I will answer you in 30 seconds. Are you on a dating app? Tinder, Bumble, IL, Hinge? Idea दे दो तुम से। What are you doing in life? हाँ? तो left swipe जो है वो समझेंगे। What I mean to say is you keep swiping left 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 then suddenly you swipe right एक ठीक लगा है। फिर you go left 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 right किया। अभी हम जानते नहीं हैं but हमें वो थोड़ा ठीक लगा, है ना? That's how I felt up. Also there are there's a simple way जो मैंने सीखा है। Turkey जैसे अभी हुआ, 20,000 लोग मर गए। मैं ये आके बोलूँ, अब वो 19,000 भी हो स या मैं आगे ये बोलूं कि आज की अपनी एक दुआ या एक प्रेयर उन लोगों के नाम कर देना। How you approach it is in your hands। Thirty second, thirty second में दिव्या ने मेरी ज़िंदगी को भी बर्बाद फेल करवा दिया। मतलब किसी भी ऐप में ना होना। मैंने अभी अभी हिंच देखा है ना लाइव मिला है मुझे अभी। अच्छा मैं सिर्फ ख़त्म करने के पहले एक क्विक सर्वे बाय शो ऑफ हैंड्स लोगों से पूछना चाहती हूँ सर। I'm absolutely run out of time। उनके आप न्यूज़ को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे थे और आप में से कितने लोग जानबूझकर इस तरह के सिचुएशन में न्यूज़ को अवॉइड करते हैं कि बल्कि मैं कोई म्यूज़िक सुन लेता हूँ और कुछ एंटरटेनमेंट देख लेता हूँ टू कीप माय मेंटल हेल्थ गोइंग ओके दिस नंबर्स सीम टू बी मोर आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वगैरह से डील करने के लिए रेडियो शुड हैव द पावर ऑफ डूइंग मोर न्यूज़ Okay, I think that that is a signaling like from it. the room which is important. Sir, so just the last comment uh, from Mr. Mr. Dias say is Shandar discussion ke andar, jo ek part discuss uh, se main hun ki jiski jimedari hai aur jahan, jahan se wo log hai. Isme commercial radio ki baat hui aur Akashwani ya Prasar Bharati ki baat hui. Community radio, <laughs> jiske paas to aap jaise commercial RJs hain, jo apne star par ya to khud develop karte hain community ke star par. या जो उसको संचालित कर रहा है वही आरजे का काम करते हैं उनके लिए इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उन पर भी हमारा मंथन होना चाहिए 
और वो किस तरह से इन सरकमस्टांसेस को डील करें वो भी हमारे एक डिस्कशन का आपकी तरफ से एक एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में मंथन होना चाहिए एनी थर्टी सेकेंड्स कॉमेंट टू एंड मिस्टर गुरु प्रसाद या जस्ट टू कमेंट आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉड दिस कम्युनिटी रेडियो थिंग Uh, especially in Kashmir, right? Uh, we have uh, we have uh, we have trained a lot of community radio stations, uh, where people have. Uh, in fact, uh, um, uh, the Kashmiri saffron is there. That is one of the. Uh, 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 at least after I've gone there, I've found out that it is it is a very rare quality of saffron that is found. Although saffron is grown in Iran and Afghanistan, but the quality of Kashmiri saffron is the highest. Yeah. But people are not aware. Even the people who are growing Kashm uh, the saffron at the, uh, in Kashmir are not aware of this. So probably they are not getting the right price. They are not uh, because of which they are uh, leaving the cultivation of saffron. So this is where the community radio station come up, right? And we have trained many people in uh, uh, in 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 uh, this thing of uh, uh, how do you communicate? How, uh, I, I, uh, what is the uh, what is the uh, way in which you can get gather the more more number of audience? Uh, what is the, at what point you need expert opinion? At what point you need any help? So this is where we have we have been uh, adding uh, capacity building. From uh, the all-in-day radio, the uh, okay. uh, Nasir, bilkul last message. Now Archana will throw me on this stage. Uh, inhone training ki baat ki, I'm really uh, proud to say that ki humne ek school model introduce kiya hai Kashmir mein radio DPS ke naam se. Uh, DPS was kind enough to uh, work on that model, jahan ham chote bachchon ko radio sikha rahe hain. So DPS is the only school in whole of the country which has its own working internet radio station. Lovely. And uh, <laughs> students there. Are mentored. Uh, we just uh, had a radio wow. festival there also, wow. uh, which Dan was also there. So yeah, you can uh, uh, see it on uh, internet radio. So I, I hope to attend the next edition yeah. then for sure. Definitely. But I think you know, as I end this panel, what is important, my takeaways has really been about when you talk about conflict. There are different dimensions of conflict. There are different kinds of conflict. The scales are different. They, they can lead to displacement of human beings. Uh, they can lead to internal, external migrations. As Divya said, her idea of contributing to uh, peace building in conflict is by investing in individual human beings in the long run who can maybe help become better human beings and deal with those societal conflicts that you're talking about. As people here mentioned, Nasir mentioned, ki kabhi kabhar aapke andar exhaustion ho jati hai, frustration ho jata hai, kyunki the idea of peace, idea of normalcy is different depending on which stakeholder you're talking to. As Aga Shahid Ali said, that they make a desolation and call it peace. So, you know, what, what, what you may think that this is peace may actually be an inherent conflict where there is an ostrich syndrome or people are not talking about. But what is important is I think that radio as a medium is different and I'm glad that television ki prime time ki jo aaj ki tarikh mein circus hai India mein wo radio mein dekhne ko nahi milti hai. So that way radio continues to engage dialogue which is so so important for any kind of conflict situation. Thank you all.